Hey, welcome to Tiny Garden Habit. Today I am not in my usual space. I am not at home. I am in somebody else's garden. Well, polytunnel actually. We were visiting some friends and my friend's grandma has the most amazing tomatoes and tomato pruning skills. But since it's still early in the season, she didn't have anything to show me necessarily. She just explained what not to do. Last year I grew my first tomatoes but I went away for a couple of weeks and I didn't really prune them that much and it all turned into a jungle and a bushy mess and she she saw a picture a video of my garden I think and she was like oh my god Adriana I need to teach you how to prune tomatoes so that's exactly what she will do today I will try and voice over so that you guys can understand and let's get some tips from our favorite Romanian grandmother. Ce vrei tu să știi? Eu vreau să știu cum le copiliți în așa fel încât să fie să crească drept în sus cu o singură tulpină. Trebuie să ai mare grijă pentru că la fiecare frunză, uite, ăsta de aici se rupe. Îl rup pe ăsta de jos. Da. Trebuie neapărat să rupi frunzele care ia contact cu pământul da, da, da. ca să nu aducă mana din pământ către vrej. Da. Toat, toți copiile ăștia mici, ăștia se rup, uh -huh. frunzele se rup la un centimetru, doi de tulpină, ca să nu afecteze tulpina, uite cum le-am rupt eu, uh -huh. așa, și uite, aici e floarea, mamă, da. o vezi? Asta e floarea. Se lasă floarea, iar lăstarul de sub floare se mm -hmm. rupe. Mm -hmm. Crești, asta leagă, el se înalță. Uite, a doua floare e aici. Mm -hmm. O vezi? Lăstarul? Imediat sub floare va crește și lăstarul. Și iar la trebuie rupt. Mm -hmm. Pentru că cu cât le copii, cu atâta, ea merge drept înainte. Mm -hmm. Și nu mai mănâncă din Energia hrană. din... Da. da. Pentru da. că ei cresc foarte repede. Da, și își fac ramurile foarte mari și se transformă în tufiș. În și tu tufiș da. și florile care le leagă, că și ei leagă mm -hmm. mai târziu, se fac mici, mici, mici. mici. Da. Pe câte vreme astea sunt foarte... Da, da. foarte și le legați de sfoară de sus. Avem o sfoară pe fiecare, mm -hmm. la ea jos aici, îi băgăm un cârlig. Uh -huh. din fier, cam 30 de centimetri în pământ, uh -huh. 20-30, se bagă fierul ăla cu cârlig. Uh -huh. Mă leg cu ața de cârlig, sucesc ața pe firul de roșie și mă urc sus cu ea acolo. Uh -huh. La o săptămână, la două, dacă roșia a crescut, mai răsucesc o dată pe după ața. Uh -huh. Și ai zis cum le plantez. Uh -huh. De cu toamnă am semănat var praf uh -huh. pe teren L-am săpat la casma uh -huh. și l-am lăsat să se odihnească toată iarna. Uh -huh. Anul ăsta n-am avut zăpadă, am băgat de câte două ori zăpadă. Uh -huh. -am, avut am dat la o parte lateralele și am băgat zăpadă. Uh -huh. Așa, primăvara, chiar și în timpul iernii, venim cu niște cenușe de lemne și o punem pe săpături. Uh -huh. Super, și noi punem cenușă. Așa, și iar la rădăcină când le pun tot cenușă de lemne, pun așa cam, dacă ai vrea să o cântărește, 200 de grame, dar mm -hmm. eu pun un pum zdravă în dăcenușă mm -hmm. și îl fierb cu apă mm -hmm. și îl lasă să răcească. Și după ce se răcește, la un kilogram de apă cu cenușă, pun 10 kg de apă. Mm -hmm. Și pun la... Bine, punem la fiecare roșie o cană cu apă. Mm -hmm. ai. Mm -hmm. Și punem semințele alea de corocid pentru curupișnițe. Da, altfel nu merge. Ce vreau să vă întreb... Nu, că le arunc pe teren, pe tot mm -hmm. asta. Nu le pun la rădăcină. Dacă eu, de exemplu, cum nu am solar, mie tot timpul mi se mânează în august roșile de la ploi, unul la mână pentru că nu le-am copilit și sunt prea îngrămădite. Au fost prea îngrămădite, da? Simi. Eu am văzut am ce știu, ai știu că a fost primul an da? în care am fost. Da, da. Și am plecat în vacanță și nu le-am mai tuns. Adică da. Nu. Dar ce vreau să zic e că dacă le-aș face un singur fir și foarte puține frunze și mai mult fruct și numai sus frunze, cu ce ar trebui să le stropesc organic ca să nu se mâneze? Că am auzit de bicarbonat, Mamă, am auzit de... întotdeauna trebuie să ai grijă roșia, s-a mm -hmm. copt, mm -hmm. primul grătar, 
noi așa le spunem. Mm -hmm. Primul grătar s-a copt, când el începe să pârguie, îndepărtesc toate frunzele până mm -hmm. la primul grătar. Mm -hmm. Când a început al doilea grătar să se coacă, mm -hmm. Capătă culoarea aia de galben, sticlos, da. așa, iar jumul frunzele. Uh -huh. Nu lași frunze sub grătar sub roșii. Da, da, da. Și, și ca să le stropești de uh -huh. mană, pui la o vadră, la uh -huh. 10 kg de apă, pui 3 linguri de cenușă, uh -huh. tot așa, le topești și le strecori ca să nu-ți înfunde pofta. Uh -huh. Că altfel nu le strică cu nimic. Uh -huh. Și uh, bicarbonat la 10 kg, Pui o lingură de bicarbonat. Okay. Uh, poți să încerci, eu nu am făcut, dar am auzit, cu săpun de casă. Da. Săpun de casă, dat pe răzătoare, mm -hmm. o lingură la 10 kg mm -hmm. de apă, tot așa, îl moi bine, da, bine, mai îl strecori și se pot amesteca și să pun cu... are solare și vinde mm -hmm. și el face cu mai multe de astea. Mm -hmm. Aici e, sunt astea albastre. Sunt stropite cu zeamă bordeleză. Uh -huh. Dar zeamă bordeleză are cupru. Asta e da. un pic mai da. nociv. Adică... Este, dar cu astea le-am cumpărat. A, așa erau cumpărat. Da, răsadu a fost Dar dumneavoastră nu le stropiți nu, 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 uh -huh. nu. Nu. Da. Eu nu le stropesc cu zeamă. Așa a fost răsadu. Că uite, vezi frunzele de jos, ce mi-a dat mie de când le-am pus, sunt fără. Uh -huh. Și am mai văzut o felul de metode că bagă cupru prin tulpină. Asta de nu. ce fac asta? Că mi se pare no brutal. Noi, e... acum, solariile, e un stimulent care le dăm floricelele ca mm -hmm. să nu sunt albine. Deci nu are cine A, să le polenizeze. Și atâtea flori aici. Da, uite, aia special am pus-o. Da. Și am zis că le iau de acolo, din tulpina aia, și mulțesc și pun tot plin. Anul trecut, ce am făcut? Am primit de Sfântul Gheorghe niște petunii. Mm -hmm. Și am venit și le-am pus aici. N-am avut treabă. Mm -hmm. Trei ghivece mm -hmm. am avut de petunii. Dar știi cum era? Și al bine, da? O frumusețe. Mm -hmm. Îmi părea rău de ele. Le-am pus zahăr, le-am pus apă. Mm -hmm. Ca să nu cumva să părăsească solar. Da, da, da. Da, Manual, sunt... poate, bine, ai multe flori și multe roșii mm, la fiecare. Nu mai cum, ca așa treci între ele, le mai scuturi, le mai mm -hmm. astea, dar uh, câte flori leagă atâtea... Mm -hmm. Deci nu le faci absolut nimic, este totul... Uh, deci nu dai în roșie, nu dai... Floare, doar floarea o stropești da, cu da, asta da. și le polenizezi. Hmm. Thanks so much for sticking so far. I hope you have enjoyed this mini lesson as much as I did uh, because growing tomatoes is not that easy. In fact, not having your tomatoes succumb to blight is often quite a challenge. So if you learned something from this, please uh, give a like and subscribe to my channel. It helps it grow, it supports me, and uh, I'll see you in the next one. Happy gardening, everyone.